ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആംഫീബിയൻ ആക്സസ് ഫോമേഷൻ ആണ് അതിൽ പാർട്ട് വൺ ഓരോ മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ആംഫീബിയൻ ആക്സസ് ദ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആംഫീബിയൻ എഗ് ഹാസ് പൊളാലിറ്റി അലോങ് ദ അനിമൽ വെജിറ്റൽ ആക്സസ് അതായത് ഒരു ആംഫീബിയൻ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഫീബിയൻ എഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട് അനിമൽ വെജിറ്റൽ ആക്സസിൽ ദ ജേം ലെയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മാപ്പ് ഓൺ ടു ദ ഓസൈറ്റ് ഈവൻ ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മുമ്പ് തന്നെയാണ് ജേം ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓസൈറ്റിൽ ദെൻ അനിമൽ ഹെമിസ്ഫിയർ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് എക്റ്റോഡേമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ എക്റ്റോഡേമാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഒരു ആംഫിബിയൻ്റെ സ്കിന്നും നേഴ്സുമായിട്ട് മാറുന്നത് ദെൻ വെജിറ്റൽ ഹെമിസ്ഫിയർ സെൽസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഗട്ട് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഓർഗൻസ് ഫോം ചെയ്യേണ്ട എൻഡോഡേമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എൻഡോഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗട്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ആയിട്ടാണ് എൻഡോണേമ് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആംഫിബിയൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മാറേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ദൻ മെയ്സോഡേമൽ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സൈറ്റോപ്ലാസം അതായത് ഇക്വേറ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇൻറ്റേണൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് മീസോഡേമൽ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദെൻ എന്താണ് വെജിറ്റൽ സെൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റൽ സെൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മേജർ ഫങ്ഷൻ ആണുള്ളത് അത് ഓൺ ബീങ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻറ്റു എൻഡോഡം ഒന്ന് എൻഡോഡമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതർ ടു ഇൻഡ്യൂസ് ദ സെൽസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അബോവ് ദം ടു ബിക്കം മീസോഡർ ആ മറ്റൊരു സെൽസിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മീസോഡേം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇത് രണ്ടും ആണ് വെജിറ്റൽ സെൽസിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സീ സീനോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ സീനോപ്പസിൻ്റെ ഊസൈറ്റ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എം മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ വെജ് ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ ഈ ഒരു വെജിറ്റൽ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ കോട്ടക്സിലാണ് പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് അപ്രോഷൻ പോഷൻ ടു ദ വെജിറ്റൽ സെൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ക്ലീവേജ് ഈ ഒരു വെജ് ടി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരിക്കലും ആ ഒരു എംബ്രിയോ എപ്പിഡോമസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജേം ലേൺസോ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല മീസോഡോമോ എൻഡോഡോമോ എക്റ്റോഡോമോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജേം ലെയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യൂസിങ് ആൻറ്റി സെൻസ് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ വെജ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സൈഗോട്ടിലുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ജീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ല് ജേം ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ വെജ് ടി എൻകോഡിങ് സെവറൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഈ വെജ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നൊരു ഫാമിലിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി ജി എഫ് ബീറ്റ പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാമിലി ഇതിനൊക്കെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് വെജ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആറ് നോഡൽ റിലേറ്റഡ് ജീൻസും പിന്നെ പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടർ വി ജി വണ്ണും ഉണ്ട് ഈ നോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വി ജി വൺ സിഗ്നലിങ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മീസോഡം ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീസോഡം ഇൻഡക്ഷൻ മീസോഡം ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൽസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആ ഇൻഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്നത് നോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വി ജി എൻ ഫാക്ടേഴ
ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആനിമലിന് ആൻറ്റീരിയർ റീജിയനോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ റീജിയനോ ബാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബെല്ലി റീജിയൻ അങ്ങനെയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അതിന് എന്ത് വേണം ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് വേണം അതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എപ്പോഴാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പീരീഡിലാണ് ദാറ്റ് റിയലൈസ് ഡ്യൂറിങ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സസ് ഇസ് ഇൻ എക്സ്ട്രിക്കബ്ലി ലിങ്ക് ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഡോസൽ വെൻട്രൽ ആക്സസ് ഇത് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് എപ്പോഴും ഡോസൽ വെൻട്രൽ ആക്സസ് ഫോമേഷനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം വൺസ് എ ഡോസൽ പോർഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ ഈസ് എസ്റ്റാബ് ഒരു ഒരു എംബ്രിയോയുടെ ഡോസൽ പോർഷൻ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയാം ഡോസൽ പോർഷൻ എവിടെ എവിടെയായിരിക്കും എവിടെയാണോ സ്പേം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡോസൽ പോർഷൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവല്യൂട്ടിങ് മീസോഡം എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് അതായത് എവിടെയാണോ മീസോഡം ഇൻവല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ റീജിയൻ ആയിരിക്കും ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻഡോ മീസോഡം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ഓവർ ദ ഡോസൽ ബ്ലാസ്റ്റോഫോർ ലിപ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് സെക്റ്റോഡം അബവ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻറ്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ സച്ച് ആസ് ഫോർ ബ്രെയിൻ അതായത് എൻഡോ മീസോഡം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോസൽ ബ്ലാസ്റ്റോഫോർ ലിപ്പിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് അതൊരു എക്റ്റോഡമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എബോ പോസ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ആൻറ്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബ്രെയിൻ ആൻറ്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ബ്രെയിന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ വേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ദ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ബോഡി ബിക്കം ഓർഗനൈസ്ഡ് ദെൻ മീസോട്ടോം ദാറ്റ് ഇൻവല്യൂട്ട്സ് ലേറ്റർ ത്രൂ ദ ഡോസൽ ബ്ലാസ്റ്റോപ്പിയർ ലിപ്പ് അലോ ദ എക്റ്റോഡോം ടു ഫോം മോർ പോസ്റ്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ സച്ച് ആസ് ഹൈൻ ബ്രെയിൻ എൻസ് അപ്പോൾ പിന്നെ മീറ്റ്സോഡം ഇൻവല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡോസൽ പ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ പ്ലാസ്റ്റോപ്പോറിൽ കൂടിയാണ് മീസോഡം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബലൂണ് വീർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 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 കുഴി പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് മീസോഡം ഇൻവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ മീസോഡം ഇൻവല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ത്രൂ എവിടെ കൂടി ഡോസൽ പ്ലാസ്റ്റോപ്പർ ലിപ്പിൽ കൂടി ഇൻവല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്റ്റോഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ എക്റ്റോഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫർദർ പോസ്റ്റീരിയർ സെക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈൻ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് ബൈ ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഫോംസ് ത്രൂ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ അണ്ടർലൈൻ മീസോഡോം ഹാസ് ബീൻ കോൾഡ് പ്രൈമറി എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇതിനെയാണ് സോറി പ്രൈമറി എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് Thank you.